Salam ya Wan Berapa lama lah ni? Dah sampai rumah dengar Okay dah eh Hai semua nama saya uh, Wan Ahmad Rafi'i Saya merupakan kaunselor Education dekat uh, MAIST So first of all thank you yang siapa tonton dan juga terima kasih kepada Kak Norita dan juga uh, admin kita dekat Uh, Kak Ila dan juga Encik Zaf Okay, today kita ada nampak satu uh, review tentang design of mobile app So Kak Rita boleh kenalkan diri dulu ke ataupun macam mana permulaan di dunia Okay, um, untuk mobile apps ni, the person in charge is uh, Miss uh, Nur Khairunisa Tapi dia tak masuk lagi, tak apa. Untuk mobile apps ni, uh, it's more about the design, okay mobile apps. So nowadays everybody um, using mobile apps, okay, untuk nak shopping, okay, very famous apps, okay, Androids and then we have a two of the mobile apps uh, system which one is Android and another one is Apple, okay so this is the two difference of the system, okay in our, uh, dalam kita punya um, Um, short training ni adalah bagaimana kita nak guna mobile apps untuk kita buat aplikasi kita sendiri Okay, yang ini adalah kita pakai Adobe XD <coughs> Okay, so dia punya uh, very simple Okay, dia punya wireframe very simple and then it's very user friendly by uh, using the Adobe uh, for your information um, In masa Okay, MAIC, we all using Adobe software for our program in the creative media uh, and uh, technology, okay? Hmm. Okay, okay, macam uh, contoh Kak Rita, sekarang ni kita faham lah Sekarang ada contoh uh, Tesco online, kita ada Shopee, kita ada Lazada, kita ada macam-macam lah Apps lah, Amazon Tu antara design mobil apps juga ke atau macam mana? Hello? Okay, Kak Rita Kita di trainer dah masuk Hello? Okay. Oh, okay, hi Hai. Hai, cantik jelita dua orang ni. <laughs> Oi. Live, live. Beda kan tak suara? Yeah, live, live sekarang ni. Live kita okay. uh, Mereka Mereka sikit. Sikit. Tadi ada technical problem. Okay. Okay. So, kita sekarang ni nak tahu apa itu mobile apps kak. Saya ni student baru tak tahu tentang mobile apps ni. Right, so mobile application ni actually uh, is a software ataupun uh, aplikasi yang menggunakan mobile. Mobile it can be okay. from your laptop, it can be from your tablet, it can be from your smartphone. So basically yang uh, for today's punya session actually kita design just a prototype mobile application bukan yang the actual one. So that's why kita guna Adobe XD. So Adobe XD ni is one of the platform Uh, untuk kita design prototype mobile application. Okay. Kita ada apa? Miss Rita. <coughs> so kalau you guys nak tengok video untuk tutorial, saya ada provide video tutorial because uh, I dah, actually I dah record dah video untuk tutorial uh, mobile app application ni. So kita nak view video tu sekarang ke macam mana? 
So boleh tengok dulu lah apa tu ambil apps tu tak? Okay so saya ni. saya tunjuk dulu dia punya ni saya share screen. Okay. Boleh Alright, so boleh nampak tak dekat skrin? Mana tu? Saya tak nampak. Oh, okay, nampak, nampak dah. Alright, so this is this is yang I cakap uh, prototype mobile apps tu. So this one yang dah siap. So as you can see here, you guys boleh nampak it's like uh, mobile phone kan? Dia punya interface dia. So actually kita pakai yeah, iPhone X punya layout. So some of the function yang, uh, sorry, some of the uh, dia punya navigation yang function. So kita klik enter. So this is dia punya interface dia. So kat sini kita ada icon. So dekat sini kalau kita tekan, so kita boleh klik one by one. So let's see kita nak tahu about COVID. So kita tekan kat sini. Then kita boleh back balik. So kita boleh tengok dekat dia punya live tracker. So this one pun kita create by using XT juga dia punya live tracker. Okay. Oh so semua ni kita boleh tengok lah by sekali apa apa? Satu apps je? Ah boleh. Actually dia ada banyak apps, application yang kita boleh design prototype device ni untuk untuk software ni. Cuma untuk yang kali ni kita pakai Adobe XD. So we are using Adobe XD. Okay. So kat contoh lah kan, saya sekarang ni musim COVID hmm. kat saya nak tahu berapa persen uh, pesakit COVID, macam mana cara nak uh, tangani COVID. So kita boleh tengok juga ke introduction dekat apps ni. Contoh dia lah. Okay untuk yang saya buat ni, yang this one ni, okay I ada create um, but this one is not the updated one. Dia ada tracker dia. So kalau hmm. kata kita tekan dekat COVID tracker ni, so dia akan keluar dia punya statistik about uh, COVID in Malaysia. So let's say yang this one yang case I think ya, the previous case punya. But because this one semua kita kena set dekat dia punya layout setting dia, wireframe dia. So kita masukkan uh, data. So we include all the data. And then kita oh, just okay. navigate jadi punya tu. So this one yang I cakap yang mobile apps tu. Yang ni akan buat sendiri ke apa? Ah saya buat sendiri. Saya okay satu ni. lagi saya nak tanya lah kan Benda ni hmm. berkaitan dengan uh, IT atau pemuk kepada graphic design Sebab kalau tengok kan app, uh, banyak apps yang berkait dengan IT uh -huh. But for today so kita this... fokus on multimedia Because kita ada graphic, kita ada IT and also multimedia program uh -huh. So kita combine all these three untuk jadi satu ni Okay oh So apa lagi kita nak share, uh, macam okay. contoh kan saya ni tak tahu pasal apa pasal apps ni sebab saya background dalam uh, bidang um, uh, business. Okay. So pasal design-design ataupun kata apa uh, app apps ni saya tak tahu. So macam mana nak nak bagi tahu kat pelajar kat luar sana tu supaya apps nowadays is very important. Okay. So, okay. Untuk share ke? Okay, Untuk uh, soalan tu kita boleh uh, bagi tahu student sebenarnya application ni for nowadays untuk uh, grafik, multimedia, information technology semuanya bergabung okay untuk membuat satu produk yang very dia boleh katakan diterima oleh audience satu salah satunya adalah aplikasi untuk mobile apps okay so apa yang kita perlu tahu setiap hari every day every second the technology is new for us. So the audience need to keep the update. Okay, dia orang kena update hari-hari untuk nak mengatakan apa sebenarnya yang akan datang punya aplikasi. So, mungkin hari ni aplikasi SD tak akan ada lagi dan esoknya akan ada aplikasi yang lain. Okay, dengan itu apa yang uh, dalam school uh, creative uh, uh, media and technology we every day in our class, in our syllabus we update Okay, in terms of the to synchronize with the technology. 
So I hope uh, benda tu banyak soalan Okay sebab bukan hanya aplikasi ni hanya bukan untuk grafik Aplikasi ini bukan hanya untuk IT Aplikasi ini bukan hanya untuk grafik Tapi combination kepada keseluruhannya mewujudkan aplikasi tersebut If IT tak ada, programming tak ada, aplikasi tak jalan Programming ada tapi interface tak ada, grafik designer tak boleh jalan Begitu juga dengan multimedia programming Semuanya kena bergabung dalam production team itu yang MIC dalam School Creative Media and Technology kita gabungkan semua konsep itu untuk mengeluarkan satu produk uh, produk untuk um, masyarakat di luar sana. Okay. So saya saya rasa Anis um, kita berdua hmm. je jadi host sekarang. <laughs> <laughs> so akak ada nak komen apa-apa tak about ni design ni spot? This one is like uh, Uh, bagi Agak tak apa, it's okay. So um, Anis boleh uh, teruskan untuk tutorial kita hari ni lah untuk mobile application. Alright, so can, can I play the video? This one? Eh, eh, yes, yeah. Jadi kita punya tutorial ni kita full of the Adobe SD kan Anis? Ha uh -huh, betul. So kita okay, fokus okay. tu punya. So for the student out there, uh, in MAIC we using uh, full of license of the uh, Adobe software. We have a license and when you come into the MIC, you can use our lab. Okay, we have a lab for the Mac lab, for the Mac user and we also have the um, because of um, Uh, sorry, uh, for the IT lab, okay? Right, so this one video tutorial yang saya dah buat. Boleh nampak tak? Boleh, boleh. Uh, boleh nampak, ya. Yeah. Boleh uh. nampak video tu tengah play? Uh, boleh, ada uh, wallpaper di situ. Okay. Oh, it's not clear yet. Sorry. All right. So this okay. one. So this is the. Ah, okay, okay. Now showing. Okay. Okay. So this right, so is the interface start, of the. Ah, Adobe interface SD. of the Adobe XD. So kita, uh, kita start daripada scratch. Dia punya layout dia. So kita design. Masukkan color semua. So untuk design, uh, normally kalau boleh saya design uh, application, so saya akan it's like macam design application ataupun website, so saya akan create folder untuk let's say icon, images, voiceover, background music. So if you guys organize you punya information, so that one akan, akan memudahkan uh, you, you guys punya kerja untuk design dia punya wireframe. So this is how we want to make the interface in our layout mm -hmm. SD. Ah, uh -huh, betul. Mm. So kita boleh kita boleh mm. play around dengan kita boleh adjust dia punya transparency, dia punya size dia. Even let's say kalau kita nak edit dia punya gambar tu, so kita boleh edit uh -huh. direct uh, with the Photoshop. So kita just oh, right click okay. dekat so, gambar tu So nanti dia akan edit uh -huh. in Photoshop So dia ada extension ke Adobe Photoshop jugalah Ah betul Dia ada hmm. extension hmm. So far ada soalan tak nak tanya Yang dekat live tu hmm. So audience, they have any questions to ask Ada question nak tanya boleh je So nanti kita akan Maybe like go through one by one. Hmm. Yeah. Yeah. Sure. Okay. So some of the um, the punya dekat layout ni interface ni. Okay. So we have the. Ah uh, 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 yes. Kalau bukan non graphic student pun boleh je buat design. 
as long as uh, kita belajar dia punya step dia, cara nak buat dia punya mobile application tu, so semua orang boleh design benda ni. Tak ada masalah pun. So kita gunakan tema ni sebab kita sekarang dalam COVID. Okay? Haa betul. So, so kita, that's why kita. <laughs> Sorry ada extra, ada extra ni audience pula kat belakang. Okay tak apa. So this is how why we want to make the interface for the um, first page kan and then after that kita nak enter ke dalam betul tak Anis? Haa ha, betul. Yes. Hmm, okay ini cara, -cara kita macam design. mana kita nak ya. Kita design dulu dia punya interface hmm. dan baru kita akan hmm. uh, buat dia punya navigation tu. Hmm. First step kita design dulu. Hmm. So dekat nah, sini kalau kita, isu, uh, kalau akak boleh nampak kat sini Yeah. Dekat screen ni, so kita ada plugin. So this one semua plugin yang Adobe XD sediakan. So we just download uh, dia punya plugin. Just drag and drop yeah. tu. It's a very simple application yang uh, untuk mm. semua orang guna. So bolehlah kalau macam uh, uh, saya nak buat aplikasi saya, okay. Miss Lorita mm. application for the student to enter my class. Okay? Boleh? So uh -huh, boleh. So detect. Uh, nak mana tahu student ni kan dia keluar daripada radar kan? <laughs> Dia kata hmm. dia dekat sini-sini tapi bila kita tengok dekat radar dia Dia punya kat tempat lain rupanya. Okay this is one of the uh, Kelebihan kalau kita buat aplikasi untuk nak tracking-tracking ni Okay kita boleh track dia orang But so one thing, orang yang empunya tu kena allow kita track dia Ni uh, kita guna software Adobe XD XD stand for uh, experience design So kita tukar dekat dia punya, dia punya tools dia very simple je kalau tengok dekat dia punya interface dia. So belah kanan tu kita ada dia punya untuk nak tukar dia punya typeface dia, size typeface dia, jenis typeface, color background, alignment. So macam saya cakap tadi saya ada certain icon kita boleh import. It's very easy. Macam ada soalan yang bertanya tadi, adakah semua boleh gunakan? Ya, yeah. semua boleh gunakan by using SD. Uh, tak ada masalah. It's more about the creativity. Everything is inside the Adobe SD. And plugin, uh, uh, audience boleh download the plugin and boleh letak. So, ini kita panggil dia dalam kalau bahasa istilahnya adalah reka letak. Okay, reka letak dalam bahasa ini adalah layout. Bagaimana kita nak letak. Okay. Hmm. So kita dah siap yang the first interface tu hmm. Yang uh, login punya interface tu So kita okay. create ni ada Okay, uh, Katie Siang ada tanya soalan guna software apa hmm. Kita guna Adobe XD Adobe okay. XD betul Yeah So if let's say kalau kita nak design website pun boleh juga dekat sini Tak semestinya untuk mobile application je Oh website pun boleh dekat website sini Website boleh, boleh Okay. Kalau kita nak buat setting untuk tablet, uh, tablet pun boleh. Hmm. Untuk website punya pun boleh. Okay. So student kita graphic, multimedia and IT, you will learn this kind of the uh, syllabus in your subject. Okay. Bila you masuk program kita, kita ada syllabus dalam untuk web design. Okay. Untuk kita implement ah, subject ni. Yeah. So kita, uh, this one bawa application. Application hmm. design. Yeah. Okay. Requirement, minimum requirement um, At least 8 gig you punya laptop ataupun PC tu Then kena ada graphic card Graphic card yang okay Tapi lagi better kalau kalau you punya Kalau uh, RAM tu 16 gig Sebab let's say kalau kita nak buat Application semua ni memang Now this 8 gig tu is very, orang cakap apa minimum kan? Hmm. Banyak yang dah tak kurang support dah. So 16 tu pun kira macam average lagi. Macam saya, saya guna i7. Ah i7, yeah. that one, ah processor dia. Yeah, yeah, so that one depends lah kalau, uh, kalau siapa hmm. yang pakai Mac mungkin uh, a, bit, a bit different from Windows. Yeah. Tapi dekat kita punya college kita ada uh, 
Mac Lab. So you guys, uh, yeah. student-student multimedia, graphic IT semua. So you, jangan risau. So kita ada yang the best untuk uh, our student. Yes, correct. And we have a license of the Adobe software. Don't worry about ha, that. Betul. Okay. Okay. So it's a bit. Proses dia actually tak lama sangat untuk design ni. Cuma dia punya step tu kena uh, plan dulu. Dia punya structure dia macam mana. So kena design, kena sketch dulu wireframe tu. Then only kita buat dekat Adobe XD ni. And then kena tahulah dia punya tema nak buat tema apa. You punya uh, application ni. So sebelah kiri tu kita uh, ada tools dia Okay sebelah kanan dia punya properties It's very simple When you click your properties is uh, Example like T is about the text The properties will uh, active So you boleh tukar you nak text apa Besar mana, colour apa semua boleh Tak ada masalah Kan Anis? Ah betul yes hmm. Sebab so, apps ni dia dia memudahkan kita XD ni Hmm. So it's like kalau kata beginner nak try uh, develop prototype punya application So kita start from this uh, software Yeah. So now uh, tagline is everybody can be the developer of apps <laughs> Okay Untuk navigation dekat dia punya uh, layout ni pun sebenarnya so kita kita boleh tengok sekejap lagi. So macam saya cakap tadi, basically kalau kita dah susun kita punya folder tu, kita ada folder icon, images tu tu. Nanti senang kita let's kita nak import dia punya, import dia punya gambar semua tu. Lagi mudah kita punya kerja. So we go into the next page lah. The okay. first page is we done. Okay. Let's start tengok sini. Hmm. Okay. So almost done. So actually yang kalau boleh nampak dekat screen yang yang ada number 3, 2, 1 tu that one is is a countdown page yang saya create sendiri. Ah. Uh, oh. That one just guna timer je. Dekat sini, dekat ah. atas ni dia ada dia punya dia punya apa? Dia punya tools dia tu. Okay. So active tools and then kita boleh edit lah. Berapa timer ah, kita boleh. nak? Ah, berapa uh, second is it? Uh, kalau nak cepat. Second. One second lah. Ah, okay. For the loading ke apa? Ah, untuk loading ni. Dia page. auto, auto, uh, auto play page. Auto right? loading, okay. Mm -hmm. Sebab tadi bila saya klik dekat uh, icon covid tracker tu. So dia ada keluar loading yes. page this one. Three, two, mm -hmm. one then baru keluar yang Covid tracker pun page ni. Covid tracker. Hmm. Okay, adjust dia pun ni. Right, so kita right. Kita boleh skip tak dekat ni? Dia punya navigation page dia. Okay, so kita dah complete design. Kalau mm -hmm. boleh nampak dekat screen tu. Yeah. So right now kita nak start uh, dia punya Navigation. Uh, huh. Kalau perasan dekat screen mungkin dia tak berapa nampak tapi kalau dekat dalam software tu dia akan ada yeah. menu design, menu prototype. So klik dekat prototype punya okay. menu. So kita just klik let's see kita ada icon ni. Kita klik dekat icon, drag dekat page mana hmm. kita nak loading. As simple as that. Hmm. Oh, okay. So, so maksudnya, maksudnya start icon, uh -huh. linkkan sajalah dekat mana text tu. Kalau dia klik dekat icon tu, so dia akan pergi ke link yang dia directkan dekat info. Icon betul tak? Ah, betul, betul. Kita setkan kat mana kita nak connect okay. dia punya page tu. Ah. There's no coding yeah, so far okay. untuk ni memang sangat Very senang. Simple. That's right what saya cakap. Ah. And link. Kalau student bukan non, non graphic pun boleh boleh belajar untuk design application ni. Okay. So nanti once dah uh, siap dia punya uh. navigation page semua nanti kita boleh test. Hmm.
open fence. Things keep gonna be. Right, macam like saya cakap tadi tu, untuk yang loading page tu, so dia boleh uh, create dia punya trigger tu based so on time. So, itu adalah dia punya step page kan? Eh? Haa, ha, sekejap. Ha, so, nampak dekat yang belah atas ni, so kita ada time. So, dia based on time. Maksudnya dia akan auto play untuk next page tu. So, kita tak perlu hmm. tekan click. We don't have to click uh, button, any button. So, it's just play for you. Oh, okay. Okay. So, kita dah settle. Okay, kita test pula dia punya navigation tu. Is it functioning ke ataupun tak functioning? Bila kita roll over, kita akan uh, yeah, see the, uh, dia punya uh, kerja yeah, tu berubah kan? Ya, ada komen daripada Fiza. Wah, Fiza. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Uh -huh. Okay. Okay, all is about the your design. First, mm -hmm. please make sure kalau uh, student dekat luar sana, the first thing yang you kena faham ialah uh, bila kita nak start buat sesuatu produk, kita kena set kita punya idea. Okay, the process oh, to sure. develop idea, macam mana layout dia, reka letak dia, apa icon yang kena letak dalam tu, information dia semua. Okay, semua tu adalah basic yang akan diajar pada semester satu dan semester dua ataupun lebih kurang year one kita akan belajar basic. Okay. And then year tu baru kita masuk kepada software and application. So, okay, so that one kena almost done. So once kita dah test dia punya prototype tu, kalau semua function then kita boleh save dia punya page. Ya, Kak boleh teruskan ya, untuk bagi penerangan ya, sebab kita kehilangan Cik Norita ya, sementara nanti mungkin dah ada okay. orang call dia kot. Okay. Okay, kita teruskan ya, penerangan apa yang okay. saya nak buat. So this one uh, yang saya share dekat skrin ni. Okay. So, uh, it's the, dia punya apa? Video tutorial yang saya dah record. Okay. So, so this uh, prototype yang saya design ni So based on dia punya COVID-19 punya team. Tema oh. dia COVID-19 lah. Since sekarang pun kita tengah still uh, dalam COVID-19 punya situation. So kalau boleh nampak kat sini. Tapi this one dah almost done dia punya video. Sekejap saya. Hmm. Okay. Okay. So, this is the interface lah. Mm -hmm. This one yang dah siap ni. Okay. Okay. So, far ada soalan nak tanya tak berkenaan dengan 
um, application ke dan Okay, if there is soalan, just kita uh, buat mm -hmm. just some of the information lah. Okay, mm -hmm. is uh, creative um, media and technology, why is the best choice for student out there, okay, to take this kind of program, uh, diploma in uh, information technology, diploma in multimedia, diploma in graphic design, and diploma in MESCOM in our school, okay. We have uh, lots of the things that for the future in the industry, okay? Kenapa uh, pelajar di luar sana uh, kena ambil? Okay, uh, Hanis, tu ada soalan mm -hmm. Hanis daripada soalan mm -hmm. masa. Uh, berapa lama masa untuk siapkan satu application tu? So, normally saya akan ambil masa orang um, a few weeks untuk siapkan. I mean like yang the, the actual prototype lah because yang this one just a few days only sebab dia punya dia punya wireframe dia tak susah so saya just create uh, a few layout je aku mas so dalam lebih kurang dalam 3 ke 7 hari macam tu lah okay just uh, bear in your mind this one is just a prototype tau bukan uh, application yang kita uh, apa kita upload yang boleh download yang boleh kita guna pakai untuk Uh, beli barang ke apa so it's just prototype so maksudnya memang kita ada end user tapi hanya untuk testing je dia bukan untuk okay dia punya risiko kalau kata kita design mobile app ni sometimes uh, you punya information tu tak update and then sometimes you punya navigation tu tak functioning so bila tak function tu dia akan ada error kat situ lah so bila let's say kalau kata end user nak test you punya um prototype layout tadi tadi so nanti dia akan ada error kat situ dia tak boleh nak click pun so that's the risk lah so that's why bila you design untuk application ni so you kena plan betul-betul okay you kena ada you punya tema you punya konsep ni nak macam mana and then you, you have to design you punya wireframe lain. So biasanya kalau prototype ni adalah between designer hmm. dengan client. Ah betul. Okey. Sebab untuk kita buat prototype kita tak boleh nak buat uh, benda ni produce terus dengan programming sekali. Okey. Hmm. This is the first level. Okey. Hmm. Ini kita panggilkan sebagai comprehensive. Okey. The comprehensive is sketches. First the thumbnails. Okay, mm -hmm. ini ini dalam bahasa uh, design of the industry lah. First is thumbnail. Thumbnail is the idea development. Okay, idea development. You can about pitching among your industry uh, team. Okay. Okay, Zafri ada tanya, how much can we earn if our apps laku keras? <laughs> laku keras is very, very rich, you know. Okay, yeah, ini soalan dia habis. <laughs> okay. Normally kalau yeah. application yeah. betul-betul tu mahal lah di sini. Hmm. Kita kita boleh we can make money. Yes. Kalau we can make kalau money. kita mm -hmm. cuma this one just prototype je tu tak ada problem pun. Hmm. Macam kita banyak download application apa semua kan uh, developer akan dapat duit, okay? Mm -hmm. uh, tapi uh, this depends on the user download lah. Okay, kalau macam great food shopping yang sekarang yang memang um, top level memang diorang banyaklah dapat duit. Okay, so itu sebab ada yang shopper ni duduk rumah aja, just click 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 handphone, just masuk je duit diorang. Okay, uh, uh, memang 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 future untuk mobile app ni very very um, memang demand. Okay, untuk sebab bila kita buat application, kita bermain dengan user experience satu and then the user design je. So, konsep benda tu semua. Okay. 
Tapi kita kena kita kena tahu juga itu sebab bila saya cakap yang sebentar tadi uh, bila kita nak cakap pasal kita nak develop apps kita kena tahu kita punya analisis research kita okay, thumbnails kita untuk siapa, klien kita siapa okay, apa kita punya um, target, goal kita untuk kita nak develop apps tu okay. so, sebelum ni, um, semalam saya ada dengar berita, the new berita okay. dia orang um, gamers buat application untuk penjarakkan social COVID-19 untuk awareness untuk kanak-kanak ini kids punya application so dia orang download so target dia dah, dah banyak oh, the over the world okay satu dunia bukan kampung ni dia, dia okay satu dunia gunakan application dia download untuk games tu untuk kanak-kanak okay dan memang uh, membuahkan hasil dan boleh tahan jugalah dia punya download berjuta. I even say kalau seorang download seringgit, sejuta yang download berapa sejuta dah kan? Duitnya. Uh, itu belum lagi lah persen yang dia berikan kepada developer untuk dia punya uh, sistem tersebut. Okay kalau di luar sana bertanya berkenaan tu, itulah dia. Memang boleh buat duit yang laku keras tu. <laughs> okay. Uh, hope uh, saya dapat menjawab soalan Encik Zafri lah. <laughs> dah tu sempat lagi ke nak belajar buat apps? Hai. Atuk yang 80 tahun tu boleh habis PhD. Ye, yeah. Cik Zafri umur berapa? Kalau setakat umur dalam 40, macam saya okey lagi. Okey, janji kena gigih lah. Okey, kena gigih. Ha, kena gigih buat uh, apps tu. Okey, tak ada masalah. Umur is doesn't matter. Okey, dia hmm? cuba okay, usaha kena nanti. Eh, yes. <laughs> yeah. hmm. So kak dia nak share apa-apa tak uh, berkenaan dengan design ke mungkin boleh kita Okay, tu? mengenai design tadi, yang first ha. tadi saya dah cakap pasal thumbnails kita punya sketches Okay, mm -hmm. bila kita dah habis kita punya sketches ke apa, yang ini yang kita buat uh, guna uh, dengan uh, XD, Adobe XD Untuk kita implement daripada kita punya sketches, masuk ke dalam kita punya design XD Sebab design XD ini adalah prototype kita untuk kita bagikan kepada klien Okay mm -hmm kita tak buat lagi dia punya programming, multimedia programmer tak masuk lagi, IT programmer tak masuk lagi kat dalam ni. Jadi, uh, ya, yeah, jadi prototype ini adalah untuk kita bagi klien. Klien tak nak color purple ni, kita kena tukar. Klien tak nak text ni, kita kena tukar. Semua kata, sebab itu kita ada SD, Adobe SD untuk kita buat prototype ni. Okay, sampai 100 prototype pun kita kena buat. Sebab apa? Sebab klien bayar kita. Okay. Uh, okay. Yang itu yang bagus yang kita gunakan SD Design, uh, SD apa, Adobe SD ni untuk kita punya prototype. Okay. Okay. Okay, ada uh, soalan lagi? Ada soalan lagi. Soalan lagi. Okay. Okay. Yeah, Encik Boy Refin dah masuk balik dah semula. Terbang ke mana tadi? <laughs> okay. Oh memang cantik eh dia punya ni. Dia punya apps yang buat sendiri oleh kita punya lecturer. Yeah. Dekat MBIC. Mm -hmm. Boleh dengar tak? Boleh boleh saya boleh dengar. Teruskan uh, Cik Wan. Kak, Kak Rita saya tak dengar. Tak dengar? Dengar tak? Dengar tak? Wan, dengar tak suara? Anis dengar tak suara? Ah, dengar. Boleh dengar. Okey. Okey, cuma uh, memang kita terbaiklah kita punya lecture kita dah buat uh, tutorial tentang nak buat design apps application ni. So guys, kalau macam kita ada kawan-kawan ke ataupun anak-anak yang berminat untuk dalam kos uh, graphic design, kita boleh ataupun multimedia, boleh hubungi saya Encik Wan 018 dua tujuh lima lapan empat satu enam boleh Sekian boleh rapikan dia punya tu ah macam tu hmm. ya betul oh. nampak tak okay. Encik Wan eh kau satu lapan dua tujuh lima lapan empat satu enam so dalam hmm. kos uh, multimedia ni kita boleh tengok lah lecturer kita memang uh, provide benda yang memang perfect dan juga kita boleh tengok cara mereka buat tadi apps tu memang hebat gila saya tak nafikan memang yang hebat So uh, apapun saya kata selamat berpuasa dan juga pada you all semua yang uh, nak belajar 
Boleh hubungi saya terus di talian 018-275-8416 Encik Wan, Encik So apa-apa pun nak kata ke uh, daripada Kak Anis dengan Kak, no, uh, Kak Rita? Ah, Encik Wan, ah, ada, ada beberapa benda yang saya nak kata. Kita ada 6 point. Oh. Kenapa creative media Cina, and technology okay, is the best for your choice? Okay, kenapa school untuk IT, multimedia, mescom, grafik sesuai untuk um, student dekat luar sana? Satu, ialah is is demand line with digital trends. Okay, In digital trends is uh, every day, okay, every second we have a change. We have a lots of changing, okay. Benda tu memang demands. Industri nak benda tu, okay. Macam sekarang kita dilanda COVID-19, dan kita menggunakan aplikasi online, okay, teknologi semua yang kita kena berusaha untuk uh, cari yang terbaik punya aplikasi. Yang kedua, kenapa? Kenapa school uh, creative media and technology ya, menjadi pilihan anda ialah is very promising job outlook. Uh, walaupun you all um, um, orang cakap macam is tak dapat job ke apa tapi job tu still ada as a freelance, okay. Uh, nowadays orang yang kerja jadi um, uh, account HR jadi yang lain tu diorang akan juga buat freelance untuk design fotografi misalnya, okay. Diorang banyak uh, site income untuk graphic. Itu yang saya cakap promoting job is there dekat luar sana dalam industri, okay. It's but because it's more about the skills. Okay and then the third one, okay is give um, a wide range of career opportunities. Dia semua banyak. Semua industri perlukan grafik. Okay. Textile perlukan grafik untuk warna. Okay. Um, apa lagi? Semua company memerlukan grafik. Multimedia, IT memang semua memerlukannya. Nowadays is system dan lain-lain lain. Okay. Bukan nak cakap apa. Memang kita punya um, very wide job scope. Okay. And then nombor empat ialah is keep your creative um, juicy flowing. Every day you kena buat benda yang baru, benda yang fresh untuk current punya design, up to date punya design over the world. We have a lots of analysis yang kita boleh compare dengan luar sana. Bagaimana daripada segi teknologi yang diorang gunakan. Compare with us, okay. But we need to enhance our skills. Okay, yang kelima is offer new challenges. Every day is a new challenge for the IT, multimedia, graphic, mescom. Okay, it's a very new challenge. And the last one is it provides is good pay. Okay, macam you buat application tadi, you duduk rumah, you buat aplikasi, duit masuk saja bila orang download you punya application. Okay, it's very very interesting under our school of creative media and technology. Please come and join us and we have a lot of things fun with you. Okay? Okay, Encik Wan. Encik Wan? Okay, Encik Wan. So, itulah segala penjelasan daripada Kak Rina Rita. Ya, yeah, saya. Okay, Kak Anis nak kata apa-apa ke? Okay, so far, uh, okay uh, saya just nak cakap kalau ada student yang nak belajar multimedia tu so boleh belajar dengan kita because kita akan provide you the best infrastructure, the best lecture, the best equipment untuk you belajar because everyone can learn untuk design ni. Let's say kalau you minat multimedia, you boleh belajar. At the same time, walaupun bidang multimedia tu, so you belajar sekali design and also IT semua tu. So macam yang Miss Norita cakap tadi, so you boleh make money, that one betul. I I agree sangat dengan betul because bila you pandai design, bila you can create design semua, so you boleh buat duit dengan you punya skill tadi tu. Okay, okay itulah kita punya lecturer tapi tak hmm. saya percaya sebab now still semua guna teknologi, kita nak boleh tengok website kita ada banyak Contoh kita nak buka company, kita kena ada website dan website tu lagi terus kita punya produk. Yeah. So like Betul. macam graphic design ni sangat membantu sebab because you are we find awak yang kami cari sebab kami nak buka uh, satu company, kita nak senang uh, customer ataupun clients review kita punya produk dengan website. 
uh, macam nak buat appointment, yeah. nak buat uh, apa tu consultation, semua kena white side sebab kita tengok kita punya contoh yang paling saya background saya uh, contohnya renovation rumah lah kita boleh tengok white side white side yang kita telah buat sebelum ni. So yang tu yang terbaik macam you all ada skill benda ni. So ada apa ucapan daripada lecturer kita ada apa-apa lagi ke? Uh, saya tak sabar menunggu student untuk belajar dengan MIC and the School of Creative Media and Technology. Okay, kami akan kongsikan macam saya, saya akan kongsikan Yang peranan dalam industri. Yang satu lagi Kak Masa juga ada satu kos baru itu yeah. Diploma Multimedia. Yeah. Okay, Diploma Multimedia ni which is kita punya kos yang baru kat uh, MIC tapi dia bukan baru, dia hanya baru create dekat MIC sebelum ni dah banyak dan, dan juga kita punya lecturer berpengalaman Kak Norita merupakan saya punya, orang oh, kata apa, tempat lama lah dulu sekali-sekali kerja. Dan saya kenal lah Kak Norita tu memang pengalaman uh, sangat. Dan juga untuk kos yeah. yang seperti grafik design, multimedia boleh hubungi saya sebab saya antara kaunselor yang kata berpengalaman jugalah dalam multimedia ni. So apa-apa boleh hubungi saya lah di talian 018-275-8416. Dan ni bukan jual produk ya adik, tapi kita jual education. Kita promote untuk you all semua untuk cari masa depan di mana graphic design dia <laughs> boleh cari uh, apa apa pendapatan tambahan because you have skill and knowledge. Okay, itu saja ya. Kak Anis nak kata apa apa ke? Hmm, tak ada. Yeah. Selamat buka puasa okay, nanti. Itu saja. Okay, sama buka dan terima kasih siapa yang like. Jangan lupa ya kita okay. share dan subscribe. Bagi tahu kat kawan-kawan. Dan kat saudara-mara uh, uh, yang MIC lah terbaik. Dan masa juga antara yang terbaik. Saya still lagi pakai ni ni lah dalam kereta ni. Mana tengok you all semua ni. So thank you very much lah yang siapa yang tonton semua. Okay. Selamat buka ya. Bye. Tengok